Cześć, witajcie na moim kanale. Na wstępie chciałbym podziękować. Kanał uzyskał ponad 1000 subskrypcji. Kanał założyłem 11 lat temu. Właśnie jest taka jakby trochę rocznica, bo to też było we wrześniu, 8 września. Wszystko się zaczęło. W początkowej wersji kanału wrzucałem filmiki z lotów modelami, z budowy tych modeli. Były to modele zdalnie sterowane i stąd taka była nazwa Intermodel, czyli od internetu, modeli RC, ponieważ to zdalne sterowanie, czyli remonty kontrol. Teraz od trzech lat zajmuję się modelami kartonowymi. Są to modele kartonowe i różnego rodzaju, i, i, i samoloty, i, i statki, i e, pojazdy. E, można by teraz przyjąć, że te RC to jest czerwony karton, e, czyli red cardboard, e, czyli jeżeli to dobrze wymawiam z angielskiego. Wydaje mi się, że kanał się podoba, e, mam dużo pozytywnych opinii, e, no i oby tak dalej, śledźcie kanał. Ja będę wstawiał filmiki z inboxów, z wycinanek, e, z budowy, nad moimi modelami. No a w tym odcinku tłuszę się tu pewnym rekwizytem. I być może, że niektórzy z Was domyślają się już, będzie, co będzie tematem tego odcinka. Wprawdzie to powinna być tutaj troszeczkę innego rodzaju, może czapeczka harcerska. I tu już niektórzy z Was na pewno się domyślą, co jest tematem tego odcinka. Wiadomo, a więc Tematem tego odcinka będzie wydanie wycinanki przez WAG z modelem szkunera Zawiszy Czarnego. Szkuner z roku 1934, kiedy to został zakupiony szkuner od Duńczyków za kwotę bodajże 39 tysięcy ówczesnych złotych, wyremontowany własnym sumptem przez harcerzy i został nazwany nazwą bohatera spod Grunwaldu Zawiszy Czarnego. Także zapraszam na odcinek, pomówię, pokażę co jest wewnątrz. Wycinanka w skali 1 do 100. Stopień trudności modelu w 5 stopniowej 4 czyli tu jak autor zapowiada wycinanka dość trudna raczej nie dla początkujących modelarzy powinni to już budować modelarze zaawansowani ze względu na takie lunek, olinowanie, żagle no i na pierwszej stronie jak zwykle krótki rys historyczny nie jest tutaj tego dużo dane okrętu. Autorem opracowania jest Tomasz Król. Uwagi ogólne co do modelu, co przygotować. No i budowa. Opis budowy. Jeszcze dodam, że egzemplarzy zostało wydane 1000. Numer egzemplarza to jest 78, rocznik 22. No i tu elementy mamy na czterech stronach, elementy do złożenia, to są cztery strony, arkuszy. Pierwsza strona. Poszycie plus inne detale. Druga strona to jest dość duży pokład. elementy pokładu plus inne elementy no i na dwóch pozostałych szalupy inne elementy dodatkowo jeszcze są dodane kolory czyli tutaj jakby dodatkowe jeżeli coś tam element będzie za krótki czy coś takiego coś utniemy możemy sobie do ten element dopasować z danego koloru i ostatnia strona burty. Bloczki. Na stronach bodajże czterech, tak, czterech stronach są rysunki. W zasadzie budowa opiera się jakby na tych rysunkach ze względu na ten opis tej budowy. 
możemy się podpierać jeszcze tutaj co do kolejności, ale też jakby głównym tutaj atrybutem tej, tej, tej wycinanki są rysunki. Ja naliczyłem ich tutaj 44 w sumie. No i pierwszy arkusz poszycie, wręgi, głównie wręgi i pozostałe rysunki są w takich fajnych ramkach obramowane. Nieraz są w ramce trzy rysunki, może być jeden. To się tyczy raczej jak, jak składać taki poszczególny element. Tu jest fajnie to pokazane właśnie z kilku elementów później po złożeniu. I proszę bardzo na drugiej stronie jest tych rysunków dużo, mnóstwo. I jeszcze dodam, że są takie rysunki jak tu jest olinowanie na przykład schemat olinowania stałego plus rysunki jak żagle. Tutaj mniej więcej olinowanie tej, tego żagla. No i tu jest też są i rysunki i, i szablony masztów. Rej, bodajże to się tak nazywa. Nie jestem tutaj jakby w żeglarstwie mocny. Na dwóch arkuszach mamy wręgi. Możemy tu, wydawnictwo już ma w swojej ofercie gotowe wręgi wycinane laserowo. To przyspiesza nam pracę, bardziej dokładne są. W zasadzie ta dokładność polega na tym, że mamy już gotowy wycięty tutaj podczas wycinania, przenoszenia na arkusz. Zawsze jakieś drobne różnice w tych wymiarach nam się mogą, mogą zdarzyć. No i później wynika to coś, że tam coś jest za duże, nie pasuje. Tu mamy arkusz z żaglami. Żagle są na jakby na półtorej, półtora arkusza zajmują, czyli jeden cały i pół. Tu moje takie spostrzeżenie, że nadruk tych żagli jest tylko jednostronny. Ówczesna technika pozwala na, te, na to, żeby zrobić na przykład jakby podwójny nadruk. E, aczkolwiek są też już w sprzedaży. Przy zakupie wycinanki możemy zakupić e, żagle, które są e, drukowane na płótnie. I wycięte w płótnie. Podobnie, podobnie jest to z bloczkami, gdzie też możemy bloczki zakupić gotowe. Bloczki, tak jak ja widzę, to jest, to jest dość trudny rodzaj, dość trudny element i, i gotowe na pewno tutaj ułatwią nam, że tak powiem, życie w sklejaniu modelu. Na ostatniej stronie, przedostatniej w zasadzie, podobny opis jak na pierwszej, tylko z tym, że po angielsku. No i też wycinanka zawiera, co będzie w następnym numerze. Model ten już jest wydany, już w sprzedaży, także jest to model z samolotu japońskiego. I ostatnia strona, okładka. I tu jest też zdjęcie, raczej obraz powielony na papierze kredowym. Bardzo ładnie to jest, bardzo ładnie się prezentuje. I tutaj możemy sobie po złożeniu modelu okładkę poprawić, że tak powiem, w ramkę. I przedstawia ładny żaglowiec szkunera. Bardzo ładnie to się przedstawia. Podobnie jak na pierwszej stronie, tylko że na pierwszej stronie są napisy. E, opracowanie bardzo ładne, e, ładne, soczyste kolory, żadnych przesunięć, e, wszystko to jest e, ładnie zrobione. Pokład jak przystaje, e, klepkowany, e, klepeczki w kolorach takich właśnie podstarzających. Już widać, że jakoś tam to drewno, ten pokład jest już dość e, użytkowany, dość dużo. 
przejrzyste rysunki. Myślę, że tutaj na pewno są pomocne w budowie. Także z tym, że tu sam widzę, nie jestem budowniczym okrętów, nie zajmuję się szczególnie właśnie żaglowcami, aczkolwiek podejmę się w przyszłości na pewno, bo to jest duże wyzwanie. Także zachęcam zainteresowanych właśnie tematem żeglarstwa, żaglowcami do swojej kolekcji. Warto mieć, jest to nasz polski stateczek w historii Polski zapisał się tym bardziej w harcerstwa polskiego. Tu dodam do tej wycinanki tyle, że model Zawiszy Czarnego wyszedł już w roku 75 wydany przez małego modelarza. Powtórzony w 84. Z tym, że jest to Zawisza Czarny, który został jakby zbudowany, aczkolwiek to też został odkupiony z, jako statek rybacki i przebudowany na szkuner harcerski w roku bodajże 65. Został do, oddany do, dla harcerstwa i, i żegluje bodajże po dziś dzień. No i dodam, że jeżeli jeszcze ktoś zna inne wydawnictwa, które wydały Zawisza Czarnego, proszę bardzo o komentarz, bo ja tutaj się nie doszukałem. Być może, że ktoś wydawał. Także na tyle z mojej relacji. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie i zapraszam, zachęcam do oglądania innych moich filmów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję za uwagę, do widzenia.